ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെയും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രചാരം ഏറി വരികയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സൂമ് സ്കൈപ്പ് മുതലായ ഒട്ടനവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഗൂഗിൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അതായത് വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു അധ്യാപകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാമെന്നും അതിലേക്ക് എങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക ഇതിൽ ഉള്ള ഫീച്ചറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ഇതിലൂടെ എങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്നുമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അവിടെ സെർച്ച് ബാറിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇതുപോലൊരു പേജായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്പൺ എന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നായിരിക്കും വരിക നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നത് പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഓപ്പൺ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു പേജായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡികൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് സൈൻ ചെയ്ത് കിടപ്പുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡികളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത പേജ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്നും മീറ്റിംഗ് കോഡെന്നും രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് മുഖേനയോ മറ്റേതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ മുഖേനയോ ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ലഭിച്ച ലിങ്ക് ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതല്ല ഈ ലിങ്ക് ഒരുപക്ഷെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഫോണിലാണ് ഈ ലിങ്ക് ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണേണ്ടത് വേറൊരു ഫോണിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും വഴിയുണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് ടി ടി പി എസ് അതിനുശേഷം മീറ്റ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് എന്നതിന് ശേഷം കാണുന്ന ആ ഒരു കോഡ് എച്ച് ജി എച്ച് ഹൈഫൺ ജി ബി യു ജെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു കോഡ് ആ ഒരു കോഡ് അതേപോലെ എഴുതിയെടുത്ത ശേഷം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന ശേഷം ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് കോഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഈ ലിങ്ക് ഒരു പക്ഷേ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു പേജായിരിക്കും വരിക ഈ പേജിൻ്റെ അകത്ത് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഐക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് ഇതുപോലൊരു 
അല്ലാത്ത സമയത്ത് ആ മൈക്ക് തീർച്ചയായും ഓഫ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഐക്കൺ ഉണ്ട് ഈ ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം അതെ ഇവിടെ കാണുക ക്യാമറ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യം മറ്റാർക്കും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതും ക്യാമറയും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓൺ ചെയ്യുക ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയും മൈക്കും ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് മറ്റുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇവിടെ ഒരു ചാറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കാം ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഐ സിമ്പലുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴിയോ മറ്റുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ക്യാമറ എന്നുണ്ട് അതായത് ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണോ അതോ ബാക്കിലത്തെ ക്യാമറയാണോ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ തീരുമാനിക്കാം അതുപോലെ ടേൺ ഓൺ ക്യാപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഈ ടേൺ ഓൺ ക്യാപ്ഷൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എഴുതി കാണിക്കും ആ ഒരു ഫീച്ചർ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫീച്ചർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയോ ദൃശ്യമോ പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ തന്നുവെന്ന് കരുതുക എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നുവെന്ന് കരുതുക ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റോ ഒക്കെ എഴുതാൻ തന്നുവെന്ന് കരുതുക ആ ഒരു ചെയ്ത വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോംവർക്ക് എഴുതാൻ തന്നുവെന്ന് കരുതുക ആ ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകനെ കാണിക്കണം അത് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളതെടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫയല് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു ചാറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഇതിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തുള്ള വീഡിയോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങളൊരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഇതുവഴി എടുക്കാമെന്നുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കിത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ അധ്യാപകരും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ തുറക്കുക ഗൂഗിൾ ക്രോമോ മോസില ഫയർഫോക്സ് തുറക്കുക ശേഷം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം പേജ് വരും അവിടെ വലത് വശത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലായി കുറേ ഡോട്ടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് അവിടെ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐക്കൺ കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു പേജ് വരും ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് എന്നോ എൻ്റർ മീറ്റിംഗ് കോഡ് എന്നോ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുവാനാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വന്നതെങ്കിൽ എൻ്റർ മീറ്റിംഗ് കോഡ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ജോയിൻ എന്നത് കൊടുക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു
അവർക്ക് ഈ ഒരു ചാറ്റിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴിയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കോപ്പി ജോയിനിങ് ഇൻഫോ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് പീപ്പിൾ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആളുകളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വിലാസമോ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകിക്കൊണ്ടും ഇതിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി കുറച്ച് പേരെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത ലിങ്ക് ഇവിടെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് വന്ന ശേഷം അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ വഴിയും ഈ ഒരു ലിങ്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫോണിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തത് ആ ഒരു ഫോണിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നിങ്ങളുടെ ചാറ്റിലേക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നിങ്ങളുടെ ചാറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഒരു പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ വരും അവിടെ ഡെനി എൻട്രി എന്നും അഡ്മിറ്റ് എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഡെനി എൻട്രി എന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇതിലേക്ക് കയറണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എന്നതിന് അർത്ഥം അഡ്മിറ്റ് എന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അഡ്മിറ്റ് എന്നത് കൊടുക്കുക അഡ്മിറ്റ് എന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ചാറ്റിലേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മുഗൾ ഭാഗത്തായി കുറേയധികം ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അവിടെ ഈ ഒരു സിംബലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നിലവിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഞാനും പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്ത എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോണും ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മൈക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആരുടെ മൈക്കാണോ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ സിംബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മൈക്ക് നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നീട് ആ വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ വീട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ ക്ലാസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ സംസാരവും മറ്റുമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വന്നത് അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ ഒരു ചാറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഒരു കാണുന്ന വിൻഡോ ഈ ഒരു വിൻഡോയിലാണ് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചാറ്റിൽ ഉള്ളത് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം വെള്ളിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ക്ലോസ് ആകും ഇനി ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് വന്ന് ആർക്കാണോ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ആൾക്ക് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേൺ ഓൺ ക്യാപ്ഷൻസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു ഫീച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എ പ്രസൻറ്റ് നവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യുവർ എൻഡിയർ സ്ക്രീൻ എന്നും എ വിൻഡോ എന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീൻ മുഴുവനായി നിങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിലുള്ളവരെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ യുവർ എൻഡിയർ സ്ക്രീൻ എന്ന് കൊടുക്കാം എ വിൻഡോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിൻഡോ മാത്രം ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗ
ആ ഒരു മീഡിയ പ്ലെയറിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീണ്ടും ബ്രൗസർ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺഫറൻസ് വീഡിയോ കോളിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം സ്റ്റോപ്പ് പ്രസൻറ്റിങ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വീണ്ടും പഴയ വിൻഡോയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഡോട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലേ ഔട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാൻ ഓപ്ഷനുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാപ്ഷൻസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താഴെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഫീച്ചർ അത് ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും സാധിക്കും സെറ്റിംഗ്സ് എന്നത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ സെറ്റിങ്സുകൾ അവിടെ മാറ്റാം ഓഡിയോ സ്പീക്കർ മുതലായവയുടെയൊക്കെ സെറ്റിങ്സുകൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്യാമറയിലേക്ക് ദൃശ്യം മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ വീഡിയോകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്യാമറ എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അതിന് ശേഷം ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വീഡിയോയുടെ റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ ജനറൽ എന്ന ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാറ്റ് നമുക്ക് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാറ്റ് നിർത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ചാറ്റ് നിർത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ചാറ്റിൽ തുടരാൻ സാധിക്കും അത് അധ്യാപകനില്ലാത്ത ക്ലാസ് മുറിയുടെ അവസ്